。我们常说真心换不来真心，但我真的想了蛮久之后，我认为它背后的原理是有真实在运作的，而这个原理就是。同样的一个动作，在不同的视角里，可能会是完全不同的理解。顾涛，你和燕子在一块居然有八年了，八年吗？我只记得两千九百二十三天。可能有人会说啊，我喜欢一个人，我对他好，我掏心掏肺，我做饭煲汤送礼物，哎，我就是在表达真心啊，这有错吗？对，呃，真心当然不会有错，但问题恰恰就在于这里，真心。往往只发生在我们自己的视角里，也就是说，真心等于无敌。这条逻辑只在我们自己的视角里面成立。只要当别人的视角里面不是这样，就会变成我们常说的自我感动。所以它不是对错的问题，而是不值得，也没有用。自我感动，它其实就是一种发生在自己视角里面的单向感动，而不是双向的。造成这种问题的原因，就是因为我们在喜欢一个人的时候，对于一个行为会不自觉地赋予强烈的意义。赋予强烈的意义的意思是，我觉得这件事情很重要，我需要你也这么觉得。当意义被赋予之后啊，我对这件事情的后续的期望就会非常高。一旦对方没有回馈到期望值，这种落差就会让我裂开。但在别人的视角里，你对我好。但我却未必那么需要，又不得不表达超过我本意的感动，就会让我产生一种沉重感，而又说不出来啊，我不舒服，你也不舒服，是一种没有受益者的付出。所以，我们去喜欢一个人的时候，最大的陷阱其实就是我们对自己的行为赋予特殊的、强烈的意义，甚至用一种自虐的方式制造出一种痴情的假象，来使自己站在情感的道德制高点上获得满足感。其实，无论是去对方楼下守一夜，或者炖个鸡汤什么的，自己回想起来，往往觉得像上刀山下火海一样，感动的不要不要。而这些事情在没有需求的人的视角里，一碗鸡汤就是一碗鸡汤，很难承载起我们想要在上面寄托的山崩地裂的情愫。可能对于感觉上不是那么容易被感动的男性群体来说，往往是先注意到、看到需求。再领会意义，当需求对上的时候，才会去念你的好。念你的好，其实就是当初你想要赋予的那个意义嘛，它才会出来。就像前两天的五二零，而且是每一年的五二零，其实都会有女生问我，对应该做一些什么事情，或者送一些什么礼物，让她永生难忘。其实我要说。对于男生来说，电动剃须刀就是一个好主意，因为剃须刀是每一个男人的刚性需求，他几乎每天都会用到。而我作为这样一个每天都需要刮胡子，而且胡子又粗又黑又硬，很不好剃的人来说，从十七岁开始就深受其困扰。如果用手动剃须刀，虽然剃得干净了，但是过程非常繁琐耗时，又需要满脸的涂上泡沫，手一抖还必定会出血，出血不说，还容易造成细菌感染。而大部分的电动剃须刀虽然不会出血，但是刀片和皮肤之间总会。隔着一层刀网，所以总是剃不干净。而我最近新入手的这款飞利浦和变形金刚联名的限定款剃须刀，科技满满，配备 Skin IQ 机能感应科技，刀头表面覆盖亲肤涂层，丝滑肤感，降低皮肤刺激，以及用不同力度按压的时候，剃须刀还会变色。据说内置传感器，可以以每分钟三千次的速度感应剃须时所使用的压力。当过轻或者过重时，就会出现不同颜色的独特光圈，蓝色过轻，绿色。合适红色过重，让你找到最合适的力度。爱了爱了。而对我来说最最最重要的还是飞利浦专研的微提切科技，那只欧洲进口的双层刀片，一层微微提起胡须，另一层横向切剃，随着胡须自己回缩到皮肤内，实现无视刀网厚度的效果。实测趋近于皮肤零点零微米，不留胡渣的感觉，对于我这个使用往复式剃须刀剃不干净、噪音巨大还震得皮肤发麻的人来说，简直是一种福音。从此我可以上车挂，电梯里挂，运动时挂。洗澡时刮，不要怀疑，全身防水，只是机操。而说到礼物的意义，变形金刚是每一个男人的浪漫和童年的回忆。对于任何年龄的男人来说，代表着力量和机械厚重感的机甲，具有着独特的浪漫主义。当每个男孩开始摆弄第一个汽车人玩具的时候，在他的生命里面就已经铺开了热血沸腾的机械史诗。汽车、机甲、战争这些词汇都足以让男人血脉喷张。而如果说有一个形象可以将这些词语巧妙地结合在一起，让它成为男人们都无法抗拒的完美融合，那就是变形金刚。如今，飞利浦和变形金刚联名推出大黄蜂、威震天、擎天柱定制剃须刀，定制会标传承博派意志。
战斗形态、面罩、指示灯，全力应对，剃须挑战。利锐钢爪设计，象征男人利落果敢。无论送男友、送老爸，都是需求和意义的双重满足。当然啊，除了剃须刀这种具象的东西，表达喜欢也可以是抽象的，比如不去打扰他做喜欢的事，或者为对方的焦虑感到焦虑等等。重点是，如果我们只站在自己的视角里面付出，并且要求对方感谢和认可这个付出，而做出某种反馈，这种付出的背后其实是隐藏着某种索取存在的。典型的就像是上一辈的人总说啊，我都是为你好，我做的一切都是为了你，我为你牺牲了这么多，搭上半辈子等等。很多人听到这些的第一感觉，其实不是觉得感动，而是觉得难受、窒息。想逃，对吧？因为这些话肯定是隐藏着后半句的。所以你要什么，或者所以你要我做什么？要孝顺，要听话，要结婚生小孩，让父母放心等等。哎，这不就是索取吗？它别扭的点就在于，为了索取一些东西的付出，这件事让人感觉变味了。接受这种付出的人，感觉上是被绑架了，而你不想被绑架。其实别人也是，就是你可以要啊，我可以给，但是如果这是一个套路。对吧？我我就真没那么想给，所以这是我开头提到的我思考之后的问题。当然啊，索取和期待不一样，不是说我们不能去期待。期待是我做了一件事情，你没有好的反馈，我会失落，但我不会因为这种失落而埋怨你。索取是我做了一件事情，你没有好的反馈，那就是你的问题。所以，当我们感觉到付出的背后是索取的时候，我们就会下意识的想逃，连带着也拒绝承认和接受对方的付出。而真正健康的付出，很清晰了，其实就是我愿意给对方他想要的，哪怕对方没有给我我想要的，也没关系。我知道这不容易，这很难控制，但我自己有一个方法，我觉得很管用，就是做一件事情之前去问自己：如果对方不理情，我能不能接受？如果不能。就不要去做，如果能就大胆去做。而且很神奇的是啊，当你问出这个问题之后，经常的一开始没有那么接受的事情，也会变得容易接受。而我觉得，就有了这样的心态之后，不管谈恋爱、交朋友和父母相处，其实。都会变轻松很多，没有压力，也没有委屈，没有我付出了，所以必须得到回应，否则心里就空落落的那种别扭感。我做的一切都是基于我自己的意愿。如果有一天我不愿意这么做了，我也可以随时停下来，不必为了得到对方的反馈勉强自己继续做下去。这个时候人就会有一种舒服的自由。